पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज मध्य प्रदेशात राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानाचा शुभारंभ परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन आज शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीत होणार सहभागी मेघालयमधून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा अर्थात ए एफ एस पी ए पूर्णपणे हटवला कॅनडामधल्या टोरंटो इथे गर्दीत व्हॅन घुसल्यानं दहा जणांचा चिरडून मृत्यू पंधरा जण जखमी वसतीगृहातल्या मागास आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अनुदानित दरात अन्नधान्य पुरवणार रामविलास पासवान गडचिरोलीत राजाराम खांदला भागात काल सुरक्षा दलाने सहा नक्षलवाद्यांना घातलं कंठस्नान वैधानिक विकास मंडळांनी कार्यक्षमता वाढवून कालबद्ध विकासासाठी प्रयत्न करावेत राज्यपाल आणि हमीभावानं तूर खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडून पंधरा मे पर्यंत मुदतवाढ नमस्कार साडेआठच्या बातमीपत्रात मी शिबानी जोशी आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्तारानं राष्ट्रीय पंचायत राज दिनाचं औचित्य साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेशातल्या मंडला जिल्ह्यात राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाचा शुभारंभ करतील यावेळी पंतप्रधान पंचायत राज प्रतिनिधींना संबोधितही करतील तसंच पुढच्या पाच वर्षासाठी आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठीच्या आराखड्याचं अनावरण करतील मनेरी इथल्या एलपीजी प्रकल्पाचा पायाभरणी समारंभही पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल पंतप्रधानांच्या हस्ते सरपंचांना यावेळी गौरवण्यात येईल ई पंचायत योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशिक्षण देण्यावर तसंच पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर या योजनेत भर देण्यात येणार आहे सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात ही योजना राबवण्यात येईल चीनच्या दौऱ्यावर असलेल्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज तसंच संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन आज शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीत सहभागी होणार आहेत या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा होईल संघटनेची ही दोन दिवसांची बैठक कालपासून बीजिंगमध्ये सुरू झाली आहे सुषमा स्वराज यांनी काल चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग आणि उपराष्ट्रपतींची भेट घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात येत्या सत्तावीस आणि अठ्ठावीस एप्रिलला वुहान शहरात अनौपचारिक शिखर परिषद होणार आह सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा अर्थात ए एफ एस पी ए मेघालयातून संपूर्णपणे हटवण्यात आला आहे सशस्त्र दलांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता कोणत्याही भागात शोध मोहीम हाती घेऊन कुणालाही अटक करण्याचा अधिकार देणारा हा कायदा संपूर्ण मेघालयातून गेल्या महिन्याच्या एकतीस तारखेला पूर्णपणे हटवण्यात आल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं मेघालयातील सुरक्षा स्थितीत उल्लेखनीय सुधारणा झाल्यामुळे हा कायदा हटवण्यात आला आह अरुणाचल प्रदेशात आसाम सीमेजवळील सोळा पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतही हा कायदा हटवण्यात आला आह कॅनडातल्या टोरांटो इथे आज भरधाव वेगानं आलेली एक व्हॅन गर्दीत घुसल्यानं दहा जणांचा चिरदून मृत्यू झालाय तर इतर पंधरा जण जखमी झालेत व्हॅनच्या चालकाला ताब्यात घेण्यात आलं असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं या घटनेनंतर या भागातली मेट्रो सेवाही स्थगित करण्यात आली या घटनेचा तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आह वसतीगृहातल्या सर्व मागासवर्गीय तसंच इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दरमहा सवलतीच्या दरात पंधरा किलो अन्नधान्य देण्यात येईल असं केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितलं हे एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं सांगून अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्गीय तसंच अल्पसंख्याक मागासवर्गातील सुमारे एक कोटीपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना या योजनेचा फायदा होईल असं पासवान यांनी स्पष्ट केलं 
भी पोस्टल्स हैं चाहे गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो और इसमें टू थर्ड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स बैकवर्ड्स और माइनॉरिटी माइनॉरिटी में जो लोग ऑलरेडी बैकवर्ड मतलब मंडल कमीशन के तहत हैं इन लोगों को जो है बीपीएल के रेट पर जो है अनाज दिया जाए उसी तरीके से जो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं उनमें भी क्या कहते हैं कि जो है ये क्या कहते हैं कि लागू क्या कहते हैं कि होगा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमेज गड़चिरोली जिहतर राजाराम खानला भगत पोलिस काल सहा नक्षलवाद्या कंठस्नान घशेष पोलिस महानिरीक्षक शरद शेलार सुरक्षा दला एक तुकड़ी जंगल शोध मोहिमे गेली नक्षलवाद्या चकमक चकमकी सहा नक्षलवादी मार्ग ग दोन दिवस गड़चिरोली जिहतर कंठस्नान घ राज्यातल्या काही भागातला अनुशेष दूर करण्यासाठी असलेलं निधीच्या समान वाटपाचं सूत्र बदलण्याची गरज असून विभागनिहाय निधी वाटपासाठी आवश्यक त्या सुधारणा येत्या तीन महिन्यात कराव्यात अशी सूचना राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांनी काल मुंबईत केली राज्यातील विकास मंडळांनी अधिक सक्षमपणे काम करण्याची गरज असून यासाठी नियोजन विभागानं कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा असे निर्देशही त्यांनी दिले राज्यातल्या विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांची संयुक्त बैठकीत ते काल बोलत होते विकास मंडळांनी कार्यक्षमता वाढवून कालबद्ध पद्धतीनं या तीनही विभागांचा विकास होण्यासाठी प्रयत्न करावेत विदर्भ आणि मराठवाडा भागातल्या सिंचन आरोग्य शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रातल्या विकासासाठी तीनही विकास मंडळांनी विशेष लक्ष देऊन काम करण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत व्यक्त केली गोसीखुर्द प्रकल्प बाधितांचं पुनर्वसन केलेल्या गावानं स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी मिळावं यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचं बळकटीकरण करावं खुल्या विहिरीमधून पाण्याचा पुरवठा करताना त्या विहिरीचं कायम पुनर्भरण होत राहील तसंच नदी आणि इतर स्रोतांमध्ये सातत्यानं पाणी राहील याची दक्षता घेण्यात यावी अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिली आहे गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधीमंडळानं काल मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली त्यावेळी ते बोलत होते प्रकल्पग्रस्तांना प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी मदत व्हावी याबाबत विचार करण्यात येईल उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी मुद्रा योजनेअंतर्गत दिलं जाणारं कर्ज देताना प्रकल्पग्रस्तांचा प्राधान्यानं विचार करण्यात यावा असं त्यांनी सांगितलं गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी बुडीत क्षेत्रासाठी जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या अतिरिक्त जमिनीपैकी दहा बारा हेक्टर या मोकळ्या जमिनीचा वापर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी करावा असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले शिवसेना कोणत्याही परिस्थितीत नाणार प्रकल्प होऊ देणार नाही असं शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी सांगितलं आह ते काल मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होत नाणार प्रकल्प कोकण विरोधात असल तर तो लादणार नाही स्थानिकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेऊ असं आश्वासन मुख्यमंत्री दक्षेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकर यांना दिलं होतं मात्र आता मुख्यमंत्री कोणाच्या बाजूनं उभे आहेत असा प्रश्न परब यांनी कला मंत्री अधिसूचना काढू शकतात तशीच ती रद्दही करू शकतात असा टोलाही परब यांनी यावेळी लगावला केंद्र शासनानं खरीप हंगाम दोन हजार सतरा अठरासाठी हमी भावानं तूर खरेदीसाठी पंधरा मे पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे तसं अधिकृत पत्र पणन विभागाला मिळालं आहे अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली आह राज्यात हमी भावानं तूर खरेदीची मुदत अठरा एप्रिल पर्यंत होती राज्य शासनानं तूर खरेदीची मुदत वाढवण्यासाठी केंद्राकड़ विनंती कली होती त्यानुसार केंद्रानं ही मुदतवाढ दिली आह महावितरणकडून राज्यात काल तेवीस हजार सातशे मेगावॅट विजेचा विक्रमी पुरवठा करण्यात आला आहे गेल्या काही वर्षात वीज यंत्रणेचं मोठ्या प्रमाणात सक्षमीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्यात आल्यामुळे विजेच्या या विक्रमी मागणीचा पुरवठा करणं महावितरणला शक्य झालं आह काल मुंबईत तीन मेगावॅट एवढी विजेची मागणी नोंदवण्यात आली तर संपूर्ण राज्यात विजेची तेवीस मेगावॅट एवढी कमाल मागणी नोंदवण्यात आली 
एवढा विक्रमी वीज पुरवठा करताना वितरण यंत्रणेत कोणताही बिघाड न होता सुरळीत वीज पुरवठा करण्यात आला औरंगाबाद महापालिकेकडे दररोज सुमारे दीडशे टन ओला कचरा जमा होतो हा कचरा शेतकऱ्यांनी कंपोस्ट खतासाठी घेऊन जाण्याचं आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ पुरुषोत्तम भापकर यांनी केलंय औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयात भापकर यांनी काल कचरा संबंधी आढावा बैठक घेतली त्यावेळी ते बोलत होते या बैठकीत डॉ भापकर यांनी कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी निवडलेल्या जागांबाबत तपशीलवार आढावा घेतला नारेगाव इथल्या गावकऱ्यांच्या शिष्टमंडळानं विभागीय आयुक्त तसंच जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन गावात साचलेल्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न आरोग्य पिण्याचं पाणी शिक्षण पायाभूत सुविधा अशा अनेक समस्या मांडल्या नारे गावात असलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीनं प्रक्रिया करून निर्माण होणारा ओला कचरा गावकऱ्यांना शेतीसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल असं आश्वासन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी यावेळी दिलं पाणी फाउंडेशनची सत्यमव्य जयते वॉटर कप स्पर्धा आठ एप्रिलपासून राज्यभरात सुरू झाली आहे अकोला जिल्ह्यातल्या तेल्हारा तालुक्यातल्या खंडाळा इथल्या नागरिकांनी या स्पर्धेअंतर्गत जलसंधारणाची कामं मोठ्या प्रमाणात हाती घेतली आहेत त्याची दखल घेऊन चित्रपट अभिनेते आमिर खान यांनी काल खंडाळा गावाला भेट दिली या गावातल्या ग्रामपंचायत सदस्यांसह अकरा कार्यकर्त्यांनी पाणी फाउंडेशनच्या विशेष प्रशिक्षणात भाग घेतला होता आमिर खान यांनी अर्धा तास श्रमदान करून ग्रामपंचायत सदस्य आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला सत्यमव्य जयते वॉटर कप स्पर्धा बावीस मे पर्यंत सुरू राहणार आहे नंदुरबार जिल्ह्यातही शहादा तालुक्यातलं संपूर्ण आदिवासी वस्तीचं नवानगर हे गाव पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी सज्ज झालं आहे पाणी फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेच्या वॉटर कप स्पर्धेत नंदुरबारमधली त्र्याऐंशी गावं सहभागी झाली आहेत जवळपास दोन हजार लोकवस्तीच्या नवानगरमध्ये आबालवृद्ध स्त्री पुरुष कडक उन्हातानात श्रमदानात भाग घेत आहेत जिल्हाधिकारी मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनीही श्रमदानात सहभागी होत गावकऱ्यांच्या परिश्रमांचा गौरव केला या उपक्रमाअंतर्गत नवानगरमध्ये टेकड्यांवर सलग समतलचर शेततळं बंधारे शोष खड्डे विरींचं पुनर्भरण अशा प्रकारची अनेक कामं लोकसहभागानं सुरु असून सत्तर हेक्टर पडिक जमिनीवर जलशिवाराची कामं करण्यात येत आहेत विविध सामाजिक संस्थांनीही या उपक्रमात भाग घेतला आहे आठ एप्रिल पासून या स्पर्धेला सुरू झाल्यानंतर जे श्रमदान सुरू केलेलं आहे उन्हात सुद्धा ही मंडळी श्रमदान करतायत सकाळी सहा वाजता येत आहेत आणि एवढ्या चांगल्या पद्धतीनं तांत्रिक दृष्ट्या सीसीटीचं जे काम चालू आहे आपण पाहतोय आणि मी प्रभावित झाले शासनाच्या वतीनं जलयुक्त शिवार मधून दीड लाख रुपये आपण यांना डिझेलसाठी देतोय राज्यात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावानं प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक न्याय भवन उभारण्यात आलंय मात्र अकोला जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांच्या उदासीन धोरणामुळे आंबेडकर न्याय भवन उभं राहू शकलं नाही असा आरोप संघटनेनं केला आहे यासाठी दलित मित्र संघटनेनं काल अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणं आंदोलन केलं या भवनासाठी जागेचा वाद मिटलाय सरकारकडून तेवीस कोटी तेहतीस लाख रुपयांचा निधी प्राप्त होऊन सुद्धा उदासीन धोरणामुळे हे सामाजिक न्याय भवन उभं राहू शकलं नाही असा आरोप दलित मित्र संघटनेचे अध्यक्ष पी बी भातकुले यांनी यावेळी केला मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन भूमिपूजनाचे आदेश द्यावेत अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली परभणी जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षापासून कमी झालेलं पर्जन्यमान आणि वाढतं ऊन यामुळे पाणी टंचाईचं संकट अधिक तीव्र होत आहे एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच जिल्ह्यातल्या लघु मध्यम आणि मोठ्या प्रकल्पातल्या पाणीसाठ्यात कमालीची घसरण झाली आहे ग्रामीण भागातल्या या पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनानं दीड कोटी रुपयांची कामं हाती घेतली आहेत पूर्णा पालम गंगाखेड आणि जिंतूर तालुक्यात सोळा टँकर आणि एकशे विहिरींचं अधिग्रहण करण्यात आलं असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी पी शिवशंकर यांनी दिली आहे कमी पर्जन्यमानामुळे भूजल पातळी खालावली आहे त्यामुळे हंडाभर पाण्यासाठी फिरावं लागत होतं मात्र शासनानं टँकर आणि विहीर अधिग्रहणाचा प्रस्ताव मंजूर करून तात्काळ टँकर सुरू केले त्यामुळे टँकरचं पाणी दारात मिळत असल्यानं पाण्यासाठी फिरण्याची गरजच पडत नाही असं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे
देशाच्या चतुसीमांचं रक्षण करताना धारातीर्थी पडलेल्या तसंच उल्लेखनीय सेवा बजावणाऱ्या वीर जवानांचा काल राष्ट्रपतींनी शौर्य पुरस्कार देऊन गौरव केला दहशतवाद्यांशी लढताना हौतात्म्य पत्करावं लागलेल्या कमांडंट प्रमोद कुमार आणि हवालदार गिरीश गुरुंग यांना कीर्तीचक्र पुरस्कार बहाल करण्यात आला तर मेजर कुणाल गोसावी आणि लान्स नाईक रघुवीर सिंग यांना शौर्य चक्रानं गौरवण्यात आलं लेफ्टनंट जनरल शरदचंद सरतकुमार झा कवल सिंग सिंग राजेंद्र निंभोसकर व्हाईस अॅडमिरल अभय कर्वे आदींना परमविशिष्ट सेवा पदक तर काही जवानांना कीर्तीचक्र आणि शौर्यचक्र देऊन सन्मानित करण्यात आलं राष्ट्रपती भवनात झालेल्या या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडळातले सदस्य यांच्यासह तीनही सैन्य दल प्रमुख आणि लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते केंद्र सरकारला देशात क्रीडा संस्कृती विकसित करायची असून यामुळे ऑलिम्पिक आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धांपूर्वी क्रीडापटू अधिक सक्षम होतील असा विश्वास केंद्रीय क्रीडा मंत्री राज्यवर्धन राठोड यांनी व्यक्त केलाय गुणवान क्रीडापटूंचा शोध घेण्यासाठी देशात क्रीडा प्रतिभा शोध मोहीम सुरू करणार असल्याचंही त्यांनी दूरदर्शनशी बोलताना सांगितलं देशातल्या प्रत्येक युवकाला खेळ खेळायची संधी मिळाली पाहिजे आणि याला सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचं ते म्हणाल हवामान येत्या चोवीस तासात विदर्भात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आह राज्याच्या उर्वरित भागात हवामान कोरडं राहण्याची शक्यता आह येत्या दोन दिवसात विदर्भात तुरळक ठिकाणी उष्णतेची लाट येण्याचा इशाराही हवामान खात्यानं दिला आहा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज मध्य प्रदेशात राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानाचा शुभारंभ परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन आज शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीत होणार सहभागी मेघालयमधून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा अर्थात ए एफ एस पी ए पूर्णपणे हटवला कॅनडामधल्या टोरंटो इथे गर्दीत व्हॅन घुसल्यानं दहा जणांचा चिरडून मृत्यू पंधरा जण जखमी वसतीगृहातल्या मागास आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अनुदानित दरात अन्नधान्य पुरवणार रामविलास पासवान गडचिरोलीत राजाराम खानला भागात काल सुरक्षा दलाने सहा नक्षलवाद्यांना घातलं कंठस्नान वैधानिक विकास मंडळांनी कार्यक्षमता वाढवून कालबद्ध विकासासाठी प्रयत्न करावेत राज्यपाल आणि हमी भावानं तूर खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडून पंधरा मे पर्यंत मुदतवाढ याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया दुपारी एक वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार